。哇哦，你敢信？现在来见证中国最早的第一第一缕日出，这个地方就叫做什么？不是天涯海角，它叫什么？无尽头，无尽天尽头，天尽头。这个地方就叫做天尽头，它代表着我们应该理论上是中国今天除了东极岛之外最早能够看到日出的一批人。我们在这边来进行我们这个样片的拍摄，像义军第一次看日出，很神奇，对吧？真的，第一次日出，姚师第一次看日出，对吧？思凡，你你看过日出吗？真的假的？他们都第一次看的，你和我看过日出的，我第二次看，上一次看也是和我，<笑>这就是我们这次这一组人，我们过来拍样片日记，领克零八找到我们说能不能给他们的车拍一点比较漂亮的这个路跑的素材，我们说 OK， 但整体还是围绕这个山东威海这边的海，所以你看，一堆第一次看日出的人，马上就要来见证中国最东边的第一缕曙光。我个人很喜欢到海边城市拍摄节目，这是永远看不厌的一种风景，尤其是在慢动作之下。上一次新疆之旅，我们拍摄的是雪景，而这一次，我们想要用长镜头慢动作来收集威海的风浪、动物，还有废弃的沉船素材，来供你使用。早起来拍片，结果就是这样。起太早了，五点钟就起来。嗯，没睡着。这是一，这个座椅按摩太舒服了。因为李思维他太困了，他要睡觉，我不能让他疲劳驾驶，所以轮到我来开了。这辆车其实整体开下来，我觉得体验真的挺好的。相片就混动，按照官方说法，应该有一千四百公里。我们现在反正开下来，一千公里是绝对一点问题都没有，轻轻松松。哦，看到他们了，看到他们了，看见没？都是我们的小老弟，像猴子一样，像猴子一样爬在山上。<笑>这就是拍评测的组，我们去看一下，看一下。哇、wow, 哦 ，What's up, bros？ 首席雾山炸鸡员，你好，冷不冷？暖和不起来，<笑>真的冷。这个机器还是金属的，什么感觉？冷不冷？战斗，爽<笑><笑>。<笑><笑><笑>我来拍哦，装手柄好，给各位看一下我们平时怎么拍 B roll 的。就 B roll 一般都是规划好的，有个分镜表，然后你到了这个地方，选好一个景，就立刻开始。好，看。B roll 的要点就是你在很短的时间内要完成那些固定的表情，然后能够准确把它的意思给表达出来。然后一般我们拍一颗这个广的，还会再来一颗特的，去抓这个特写，来个长的。然后这样的话，你后期剪辑是有个空间可以去选择它到底要这个长焦还是特写，然后有个镜头之间的关系。能够帮助用户更好的去理解，哇！但这里真的有点冷哎，你看它的分镜表，评测组太惨了，所有人都是嚎叫。拍评测很多时候场地就是这么极端，所以大家请给我们一键三连，谢谢。来，准备三二一，开始，彻底疯狂。评测内容是小众的，注定不会有很高的播放量。但是说真的，我们现在已经没有所谓了。我们还是很喜欢把样机带到不一样的地方去拍点样片，拍点 B roll， 尽可能让评测内容看起来不枯燥。其实我们很享受这一过程，虽然有这么一点辛苦。这一次我们两组人最深的感触，就是威海的风真的很大，对我们的拍摄来说不是很友好，但是高速摄影除外。拍点高速的东西真的不容易，主要是这个风实在是太大了。就新疆那边的冷，是我觉得我可以接受的冷，静态的冷。但这种冷就是动态的，直接把你抽干，一点这个抗寒的机会都没有，你所有的体内的热量都要被抓走，太恐怖了。把毛球摘掉，原始生长这个病就是这种感觉。哦呦，这个抖的，有点有一种楼叶的风格。我本来想拍风景好看一点的样子
可以了。有吗？你可以拍他这个头发是被风吹的。看看上面，太阳那个看。眼神要迷离一点，然后这个挺胸收腹，对吧？不要佝偻。好了，有啊，走吧，还可以，还可以，还可以，这个表情有点，有点感觉这样，这是哥哥，是。除了风之外，我们第一次见到这样的大浪，在风浪交加之下，可能最能用的素材就是姚师站在浪前，我随手按下快门留下的这一瞬间，这可能是我最近最喜欢的一条慢动作样片。威海给我们的感觉就是，这是一个被鸟所覆盖的城市，多的数不清的海鸥就像是被钉在天上一样停在空中。风真的很大，而威海的鸟是真的不怕人，对我们这些来采集素材的人来说，是一个天大的好事。想要一片黑柔，黑柔，要求有点高了。黑柔我们有吗？我们有带来吗？嗯，丝板有,有，黑柔有吗？因为这样子的话，湖面的高光就会过一层柔，就很漂亮。哎呦，你一军有点东西的，你看看，耍阴招是不是？<笑>开始姿势输出了是不是？<笑>给哥们面子是不是？<笑>哎，来了来了，飞军飞军飞军飞军飞军飞军飞军，快打你！你在干嘛？快快快快快，冯军，冯军，好，都没对上。哎呀，哎呀，人家这个软着陆多好呀！人家这个着的这么好，完美。你看，这就是打鸟师傅，这个三百，你可以四 K 一百二拍。对，我可以四 K 一百二，然后我还可以开启 APS-C 模式，才切。这样我就获得了一个三百毫米的视角，然后我拍到了非常牛逼的天鹅打架的画面，是吗？看一下。哎呀。我本来以为威海的天鹅都是家养的，不愁吃也不愁喝，但是后面发现它们真的是从西伯利亚飞来过冬，第二年会再飞回去，其中还有一部分会死在路上，想想还是挺漂泊的一件事。我感觉威海这边开车还是很舒服的，因为它路都很宽，然后基本上没有太多的车，也没有什么大车，然后再让这个领克林把动力猛的一批。一脚踩下去就可以。你把我话给说了，我刚想说，不是开车舒服，是开领克零八。哎呦，哎呦，呃，我们都心里想着这这这句台词都。领克这辆零八有一个很大的优点，就你看它里面有个六十瓦的这个 PD 快充，然后直接就可以给这个，比如快充模块给它充电，因为 Pocket 三它正好差不多是六十瓦左右的这个最高充电功率，所以这样的话很快就可以充满，大概半个小时二十分钟就可以把整个系统给充满了。还挺好的。我那边人怎么这么多啊？哇，你看得见吗？那边有一个沉船，你看，这个沉船就在这里。然后我们等会把雾山给飞过去看看。李思维，你说，<笑>你知道那个船为什么会沉吗？那个船啊、嗯，那个船为什么会沉？嗯，关于那艘船为什么会沉，小编也跟大家一样非常好奇，<笑>这个船为什么会沉在这里啊？所以大家有什么想法、意见可以留在评论区，好不好？嗯、好啊、嗯，所以。话说回来，我们现在呢，在用这款领克零八，它的一个外放电功能啊，对我们的这个小飞机进行一个充电，因为我们粗心大意发现忘记给这飞机充电了啊，所以说还好这个车子它像一个移动的巨型的大功率的充电宝一样，这点就非常非常的可靠。老老师，我这段口播可可以吗？太好了，嗯，我不知道甲方能不能让这段出现在节目里面。<笑>如果他乐意的话，大家就会看到这一段视频。好，不能放了以后，我们就把雾山飞到那边去，然后来运镜。你说你有点有很多东西真的很奇怪，当他还在正常运作的时候，没有人在乎他。但等到它被遗弃在了一个地方之后，它就变成了一个景点
，反而有许多人过来看。没有人在乎他本来发生过什么，只是因为他在一个不合时宜的地方出现了，显得出格，所以才引来了关注。对于穆鲁维斯号沉船，我们希望用最满足的镜头来让你看到它上面的每一个细节，这或许是最好的一种呈现形式。让我觉得最神奇的一点就是，自从关注我们的人变多之后，不管到哪里都可以遇到频道的观众，而且成为好朋友。像这一次，八 K Raw 的签约摄影师孙老师就赶了几十公里来和我们相见一下。他那他为什么他就不要了这个船？他也不是不要，但是他这个得花很大的费用，不管是拖还是拆的话啊，他得花很大的费用。那他就不要了。对他可能就先放在这儿吧，什么时候有如果有钱了或者什么再。哦，太牛了！这个一次性的车有什么区别？就我们车，比如现在沙里，我们说，哎呀，拖出来好贵啊，不要了。那不行啊，拉开了，漂亮。哦，这个漂亮，这个漂亮，这个漂亮。想要在一座城市拍到满意的样片，最好的办法还是在这个城市真正生活一段时间。而孙老师他们天天在威海拍摄，有很多场景真的只能靠等才能够拍到。比如同样的栈桥，他们拍到的就是冰封。啊，这次孙老师也非常慷慨地说，他愿意公开一些威海的素材，来给各位做免费授权使用，你可以随意的用它。所以，感谢他。那准备这个车拍车，那等会可以在这边这种这个小路上面，然后或者别的路上面可以拍一点画面。整体的话，我们就用个小的机型，这个 A 九三，很像打水的，<笑>可以的，没问题，没问题，好的。站在那个石头上或哪里，就你直接冲过来，你知道吗？就这样撒过去，你知道吗？哦，这种事情怎么能让你亲自来？好，然后你现在再听我的，再加一次速，三、二、一，走。好，就是拍这种镜头呢，一般只有后面这个摄影师会比较苦，但是结果是好的，你看，这不可能不好。这能行吗？<笑>怎么说呢？我先得说，这和甲方一点关系都没有，纯粹是李思维的问题。你说是不是？跟我有什么关系啊？你说是不是？我觉得是这样的，只是这个事正好落在我头上了。嗯，所以这是你的事。你能讲解一下这个情况吗？情况就是，我们本来很开心的在海滩边上玩沙漠，然后这个车子是个前驱的。啊，我的这辆车版本是个前驱版本。我们另一辆领克零八是四驱的，四驱的已经在上面了，一点问题都没有，直接就上去了。来，我们往这看，<笑>这是我我们的朋友，我们的朋友孙老师，这个非常非常大方来来救援我们，救我们的时候也遇到了一些不测
。好，所以现在怎么办呢？说话说，今天心态稍微有点崩，就是来这里拍呢，也没抓到几个镜头，然后呢，然后呢，有点费劲。表哥要输来了，哇、哦、哇、哦哦，好上来，哦哦、好，好，哎呀，我已经哭了，真的吗？我真的觉得好感人，谢谢你的粉丝，谢谢大哥，谢谢谢谢大哥们，谢谢大哥们，这里啊，你看零八是出来了。下一步就来救我们的，大哥，闹的动静够大的，确实，这个厉害，哇，直接搞定，啊，谢谢谢谢，太牛，太牛逼了，谢谢各位。懂男人的爱了，呃，实在是太帅了。所有人都是这么一副表情，除了李思维。我主要是脸僵了，脸我脸僵了就是这样。哎呀，就怎么说呢？这一次样片日记，我觉得也不算特别特别的顺利，比我们拍到的预期的素材要少了一些，因为我们只有两天的时间是天晴的，才拍到这些漂亮的日出和各种东西。但是这些素材我们已经拍到的，已经全部在我们的官网之上了。你可以去免费的下载，然后去调色，甚至商用，这都可以。这是我们这档节目的目的。然后也非常感谢领克零八能够提供给我们这次机会，能够让我们踏上这次威海之旅。它的超大后备箱空间足够容纳我们所有的器材设备，无界互联的智能车机满足了我们拍摄之余的 K 歌需求。在这里，我们用领克零八的这个赛博烟花来祝各位新年快乐，一定要顺顺利利、平平安安。然后下一站我们该去哪儿？我们还要总结很多经验，让我们拍得更好一点。但是下一次呢？我们去什么地方？带什么设备？欢迎给我们一些建议，打在弹幕或者评论区。如果你喜欢这类内容的话，也欢迎给我们点赞转发，这是我们非常大的帮助。那么我们下次再见。